హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ నా ఛానల్ ఇప్పుడే ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన నుంచి బెల్లైకాన్ ని కంపల్సరీ కొట్టండి అప్పుడే నేను ఎలాంటి వీడియో చేసినా రెసిపీ చేసినా మీకు నోటిఫికేషన్ లాగా వస్తూ ఉంటాయి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ బ్లాగ్ లో నేను మంచి టిఫిన్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఏంటంటే సో రాగి మొలకలతో నేను ఈ రోజు రెసిపీ చేసి చూపించబోతున్నాను చాలా బాగుంటుంది సో నేను చేసి కూడా నా దగ్గర దగ్గర ఫైవ్ ఫైవ్ మంత్స్ అలా అవుతుంది కాకపోతే అప్పుడు వీడియో షూట్ చేయలేదు అనమాట సో ఈ రోజు మాత్రం నేను ఫస్ట్ నుండి చూపిస్తున్నాను చూడండి చాలా బాగుంటుంది సో రాగి మొలకల్లో చాలా విటమిన్స్ ఉంటాయి కదా పిల్లలకి కానీ లేదంటే పెద్దవాళ్ళకి కూడా మంచి హెల్తీ ఫుడ్ అండి సో విటమిన్స్ ఫుల్ గా ఉంటాయి ఇంకా ఈ బ్లాగ్ లో ఏం జరుగుతుంది అనేది చూసేద్దాము ఇక ఆలస్యం చేయకుండా మనం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు నీ మీతో షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను మంచి హెల్దీ దోశ అండి సో రాగి మొలకలతో దోశ అనమాట టేస్టీ కరమైన దోశ సో మంచి హెల్దీ విటమిన్స్ ఫుల్గా ఉంటాయి అన్నమాట దీంట్లో ఇంకా మీరు పిల్లలకి అయితే ఇది వీక్లీ టూ త్రీ టైమ్స్ అయినా ఇవ్వచ్చు సో ఫస్ట్ అయితే వీటిని మొలకలు ఎలా చేసుకోవాలనేది నేను ఒక టూ డేస్ ముందు సో ఇది ప్రిపేర్ అనేది చేశాను అనమాట సో ఫస్ట్ మనం ఒక ఇట్లా చున్నీ టైప్ అంటే ఏదైనా పల్చెడ్ చున్నీ లాంటిది కానీ లేదంటే నెట్టు ఏదైనా క్లాత్ కానీ తీసేసుకోవాలి సో వీటిని అయితే నేను మార్నింగ్ నానబెట్టాను ఈవినింగ్ ఏంటంటే ఫోర్ కలా సో వీటిని నేను మొత్తం వాటర్ అన్ని తీసేసి చక్కగా ఇలా వడగట్టుకొని తర్వాత ఒక గిన్నెలో మనం ఒక బౌల్ లాంటిది తీసుకొని సో మూట కట్టేసుకొని పెట్టేసుకోవాలి చాలా మందికి ఏంటంటే మొలకలు రావు అనేసి చాలా మంది ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు సో వాళ్ళ కోసం నేను ఇది చూపిస్తున్నాను ఇది కూడా చూపించాలా అని అనుకున్న వాళ్ళు వీడియో అనేది స్కిప్ చేయొచ్చు సో ఇదండి ఇంకా మనం వాటర్ అన్ని చక్కగా ఇలా మొత్తం తీసేసుకున్నాక ఇలా మొత్తం ముడేసుకోవాలి సో ముడేసుకున్నాక ఏంటంటే నేను ఒక గిన్నె తీసుకున్నానుగా స్టీల్ది దాంట్లోనే ఒక బౌల్ లాగా మనం సో ఒకటి ఏదైనా బౌలు ఇంట్లో ఏదైనా ఉన్నా కానీ సో ఇలా పెట్టేసుకోవాలి వాటర్ అనేది చక్కగా గిన్నెలోకి వెళ్ళిపోయి తర్వాత మనం ఒక మూత పెట్టేసుకోవాలి ఒక టూ డేస్ తర్వాత ఇలా పెట్టేసుకుంటే చక్కగా మనకి మొలకలు వస్తాయి అనమాట సో అది కూడా చూపిస్తాను చూసారుగా సో ఇది నేను ముందు రోజు ఏంటంటే ఒక టూ డేస్ ముందు అనమాట ఫోర్కి నేను మీకు చూపించాను కదా అలా చేశాను తర్వాత ఒకరోజు కాకుండా మళ్ళీ మరుసటి రోజు మార్నింగ్ సో ఇవి విప్పాను అనమాట చక్కగా మనకి మొలకలు చూసారుగా ఎంత బాగా వచ్చాయో సో ఇలా స్ప్రౌట్స్ ఏవైనా కానీ శనగలు కానీ పెసలు కానీ ఏవైనా ఇలా చేసేసుకోవచ్చు చాలా మందికి మొలకలు మొలకలు రావనేసి చాలా మంది కామెంట్ కూడా చేశారు సో వాళ్ళ కోసం అన్నట్లు నేను చూపించాను అనమాట నేను ఎప్పుడు చేసినా కానీ ఇలాగే చేస్తాను సో ప్రాసెస్ అయితే ఇదండి మీరు చక్కగా ఇలా ఫాలో అవ్వచ్చు సో వీటిని మనము ఇప్పుడు దోశ ఎలా చేసుకోవాలనేది చూపిస్తాను దీంట్లో ఇంకా మనం మొలకలు వచ్చే రాగులే చాలా హెల్దీ అండి ఇంకా మనకి మొలకలు వచ్చాయి కాబట్టి ఇంకా ఎక్కువ హెల్దీ అనమాట సో పిల్లలకు కానీ స్ట్రాంగ్ బాడీ అనేది గట్టిగా అవుతుంది సో బోన్స్ కూడా మనకి గట్టిగా అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మోకాల నొప్పులతో బాధపడే వాళ్ళకి చక్కటి ఈ పరిష్కారం అన్నమాట చూసారు కదా ఈ మొలకల్ని మనం చక్కగా నేను మళ్ళీ ఒక అంటే ఇది ముందు రోజు కూడా నేను చేసిన ప్రాసెస్ రుబ్బుకొని పెట్టుకోవచ్చు లేదంటే అప్పటికప్పుడు కూడా చేసుకోవచ్చు సో నేనైతే అప్పటికప్పుడే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు ఈ బియ్యము అలాగే మినప్పప్పు నానబెట్టాను రెండు గ్లాసుల రైస్కి ఒక గ్లాసు మినప్పప్పు వేసుకోవాలి ఇంకో గ్లాస్ వచ్చేసి సో ఇంకో గ్లాస్ కానీ ఇంకో టూ గ్లాసెస్ కానీ మనం రాగులు వేసుకోవచ్చు అనమాట మొలకలు సో ప్రస్తుతానికి అయితే నేను ఇంకా ఇలా మొత్తం పేస్ట్ లాగా చేస్తున్నాను దీంట్లో వచ్చేసి మనం కొంచెం పెరుగు వేసుకోవాలి ఎందుకంటే కొంచెం పుల్లగా ఉంటే టేస్ట్ అనేది చాలా బాగొస్తుంది కదా నేను ముందు రోజు నానబెట్టుకున్నాం అనుకో మనకి ఇంకా పే పెరుగు అక్కర్లేదన్నమాట సో ముందు రోజు రుబ్బుకొని నానబెట్టుకోవచ్చు ఫ్రిడ్జ్లో కూడా పెట్టేసుకోవచ్చు ఒకవేళ పులుపు కావాలనుకుంటే పెరుగు వేసుకోవచ్చు ఒకవేళ వద్దనుకుంటే పెరుగు మానేసుకోవచ్చు సో దీంట్లో కొంచెం సాల్ట్ వేసుకొని చక్కగా మనం దీన్ని పేస్ట్ లాగా చేసేసుకున్నాము సో తర్వాత ఇంకా మనము కొంచెం పెరుగు వేసేసుకొని చక్కగా వాటర్ పోసుకొని పేస్ట్ లాగా అంటే మనం దోశల పిండి ఎలా చేస్తామో సేమ్ అలాగే ప్రాసెస్ దీన్ని మనం మిక్సీకి వేసుకుందాము ఇక 
చూస్తారుగా మనకి దోశల పిండి లాగా అయిపోయింది ఇంకా ఒకవేళ వాటర్ కావాలంటే వాటర్ కలిపేసుకోవచ్చు సో చక్కగా మనకి పేస్ట్ అనేది రెడీ అయింది అనమాట దీని దోశ ఎలా చేయాలి అనేది కూడా చూపిస్తాను దోశ మనకి అందరికీ తెలిసే ఉంటుందిగా సో నేను ఎలాగో దోశ కూడా చూపించాలి కదా అందుకోసం నేను దోశ వేసి చూపిస్తున్నాను సో ఫస్ట్ అయితే నేను స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టేశాను సో సారీ పెనం పెట్టేశాను దీంట్లో మనము చక్కగా ఆయిల్ మొత్తం రుద్దేసుకున్నాక తర్వాత సో దోశ మనకి ఏ సైజు కావాలంటే ఆ సైజు వేసుకోవచ్చు సో ఇది మనం పిల్లలు స్కూల్ నుండి వచ్చే టైంలో కూడా ఈవినింగ్ టైంలో చక్కగా ఇది చేసేయచ్చు దీనికి మనం చట్నీ కానీ లేదంటే ఏదైనా కారం పొడి కానీ ఏదైనా సో నేనైతే ఇంకా నల్ల కారం పొడి స్టాక్ పెట్టాను సో దాని దాంతో తిందాం అనేసి ఇంకా ప్రిపేర్ అయ్యాను అనమాట సో ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా ఈ దోశ అనేది చేసేసాను సో మనకి ముందు మొలకలు ఉంటే చక్కగా ఇది ఈ రాగులతోటే కాకుండా మనం దేంతోనైనా చేసుకోవచ్చు ఇలాగా పెసలతో కానీ చెరగలతో కానీ అలసందలతో అన్నిటితో కూడా దోశ అనేది చేసుకోవచ్చు సో నేనైతే ఇంకా రాగి మొలకలతో చేశాను దీంతో ఇంకా మనం ఊ ఊతప్పం లాగా కూడా వేసుకోవచ్చు పైన మొత్తం వెజిటేబుల్స్ అన్ని వేసుకొని సో చాలా మంచి హెల్దీ అండి సో దీంట్లో విటమిన్స్ ఫుల్గా ఉంటాయి పిల్లలకి కూడా చాలా మంచి రెసిపీ అన్నమాట మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి సో మీకు అందరికి యూజ్ అవుతుంది అనేసే నేను షేర్ చేశాను సో అలాగే చాలామంది నాకు కామెంట్ చేస్తున్నారు ఏంటంటే రెసిపీస్ చాలా బాగుంటున్నాయని సో నేను ఫస్ట్ నుండి కూడా ఇంకా మంచి మంచి రెసిపీసే పెడతానండి మీరు ఇంకా పాత వీడియోలు చూస్తే కూడా ఇంకా దాంట్లో కూడా చాలా మంచి రెసిపీస్ ఉంటాయి అంటే చాలామందికి ఏంటంటే టిఫిన్స్ ఐడియాస్ రాకపోవడం అంటే అలా ఉంటుంది కదా సో హెల్దీ ఎలా చేసుకోవాలి పిల్లలకి ఎలా పెట్టాలనేది కూడా తెలియదు అందుకోసం నేను అందరికీ షేర్ చేస్తున్నాను మీతో పాటు మేము కూడా ఇంకా హెల్దీ ఫుడ్ తింటున్నాం అనమాట ఇదండి దోశ ఇంకా రెండు వైపులో మనం బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు కాల్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఇంకా రాగి మొల్ కలర్ దోశ రెడీ అయిపోయింది దీనికి కాంబినేషన్ వచ్చేసి నేను కారం పొడి అండి దీనికి కాంబినేషన్ మనం చక్కగా ఇలా కారం పొడితో సో కొంచెం ఆయిల్ కలిపేసి ఇంకా రెడీ అయిపోయింది అనమాట సో క్రిస్పీ క్రిస్పీగా ఉండడం కోసం నేను ఇలా బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు సో కాల్చాను ఇదండి బ్రేక్ఫాస్ట్ అయితే ఇంకా చక్కగా మనకి హెల్దీ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెడీ అయింది మీరు కూడా చేసేసుకోండి తర్వాత వచ్చేసి ఇంకా కర్రీ ప్రిపేర్ చేస్తున్నానండి దోశ అయితే తినేసాను సూపర్గా ఉంది మా వారు కూడా చాలా బాగుంది అన్నారు నేను ఇంతకుముందు చేశాను కాకపోతే వన్ ఇయర్ అలా అవుతుంది మళ్ళీ ఇంకా మీకు గుర్తు చేయడం కోసం చేసుకొని తినేసాము కూడా టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుందండి దాంట్లో ఇంకా మనము వెజిటేబుల్స్ కూడా కలుపుకొని చేసుకోవచ్చు అనమాట ప్రస్తుతానికి అయితే నేను మామూలు దోశ చేసేసాను సో ఫస్ట్ ఇంకా తర్వాత నేను నల్ల వంకాయ నల్ల కారం మసాలా చేస్తున్నానండి సో నల్ల కారం అంటే మనం ఇంట్లో ఎండు మిర్చితో వేయించిన కారం అన్నమాట సో చక్కగా ఇలా ముక్కలు అనేది చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకొని నేను వాటర్ సాల్ట్ వాటర్లో వేసాను తర్వాత పచ్చిమిర్చి అలాగే ఉల్లిపాయలు ఈ త్రీ అయితే నేను రెడీగా పెట్టేసుకున్నాను తర్వాత మనం కడాయి పెట్టేసుకొని కొంచెం ఆయిల్ వేసి సో దీని ప్రాసెస్ ఏంటనేది మనం చూసేద్దాము ఫస్ట్ అయితే స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టేశాను గిన్నె పెట్టేశాను అనమాట గిన్నెలో కొంచెం ఆయిల్ వేసి తర్వాత జీలకర్ర ఆవాలు అలాగే మెంతులు వేసుకొని పచ్చిమిర్చి ఉల్లిపాయలు అవి కూడా మనకి బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు చక్కగా వేయించుకోవాలి సో తర్వాత ఇంకా నేను ప్రాసెస్ ఎలా చేస్తాను అనేది చూడండి ఇది కూడా చాలా బాగుంటుంది సో దీంట్లోకి మనము ఏదైనా కాంబినేషన్ అంటే రసం కానీ సాంబార్ కానీ లేదంటే పచ్చి పులుసు కానీ ఏదైనా వేసుకోవచ్చు వంకాయలు నల్ల వంకాయలు గుత్తొంకాయ కాకుండా మనం ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది ఒకసారి ట్రై చేయండి సో వీటిని అయితే మనం చక్కగా ఫ్రై చేసుకోవాలి దాని తర్వాత ఇంకా వంకాయలన్నీ వేసుకుంటూ చక్కగా మనము వేయించుకుందాము తర్వాత కొంచెం పసుపు వేసి సో దీన్ని కలుపుకున్నాక మళ్ళీ వంకాయ ముక్కలు అండి మనం వాటర్లో కట్ చేసి వేసుకున్నాంగా సాల్ట్ వాటర్లో సో సాల్ట్ వాటర్ వేస్తుంటే మనకి బ్లాక్ కాకుండా చక్కగా ఫ్రెష్గా ఉంటాయి అనమాట లేదంటే బ్లాక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఈ టిప్ మీకు అందరికి తెలిసే ఉంటుంది అనుకుంటా సో తర్వాత వీటిని కూడా మనం మొత్తం చక్కగా కలిపి తర్వాత ఇంకా
తర్వాత ఇంకా మనం నల్లకారం అంటే కొంచెం వేసానమాట దీంట్లో ఇంకా పచ్చిమిర్చి వేసాం కాబట్టి కొంచెం నల్లకారం వేసుకుంటే సరిపోతుంది నల్లకారం అంటే ఎండు మిర్చి చక్కగా మనము ఆయిల్లో వేయించుకొని కొంచెం సాల్ట్ జీలకర్ర వెల్లుల్లి అనమాట సో అవి వేసుకొని నేను ఒక డబ్బాలో స్టోర్ స్టోర్ లాగా ఉంచుకున్నాను అనమాట సో దాన్ని నేను దీంట్లో వేసాను టేస్ట్ చాలా బాగుంటుందండి కారం కన్నా ఇది ఇంకొక రకమైన టేస్ట్ వస్తుంది అనమాట సో ఇది వేసుకున్నాక మళ్ళీ ఒకసారి కలిపేసుకొని లాస్ట్లో కొంచెం మసాలా వేసి అలాగే కొత్తిమీర వేసుకొని దించేసుకుంటే సరిపోతుంది సో నల్ల కారం నల్ల వంకాయ మసాలా కర్రీ ఫ్రై రెడీ అయిపోయినట్లే సో సూపర్గా ఉంటుంది టేస్ట్ దీంట్లోకి మనం రసం కానీ లేదంటే సాంబార్ కానీ లేదంటే సో పచ్చిపులుసు కూడా వేసుకోవచ్చు లేదంటే మనం మామూలుగా కూడా తినొచ్చు ఇది చపాతీలో కూడా బాగుంటుంది జొన్న రొట్టెలో కూడా బాగుంటుంది సో ఇప్పుడైతే మనకి కర్రీ రెడీ అయిపోయింది ఇంకా లాస్ట్ అనమాట సో ఫైనల్ గా కొత్తిమీర వేసేసుకొని దించేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట సో ఇదైతే బాక్స్ లోకి నేను పిల్లలకి ఇదే చేశాను అనమాట ఒకసారి ట్రై చేయండి టేస్ట్ సూపర్ గా ఉంటుంది సో నేను బాక్స్ కట్టేసాక ఏంటంటే సో తర్వాత పూజకి వెళ్తున్నాను సో పసుపు పొట్టు పిలిచింది అనమాట తను వచ్చేసి మా ఫ్లోర్ ఫ్రెండ్ అండి భవానీ సో నేను వెళ్తున్నాను కొబ్బరికాయ అలాగే అగర్బత్తి అవి తీసుకొని వెళ్తున్నాను సో బాబా పూజ సాయిబాబా వ్రతం సో ఎయిట్ వీక్స్ అయితే తను కంప్లీట్ చేసుకుంది ఇది నైన్ వీక్స్ అనమాట తొమ్మిది వారాలు వ్రతం అనేది కంప్లీట్ చేసుకుంటుంది అనమాట సో పసుపు బొట్టు పిలిచింది వెళ్తున్నాను అక్కడ ఎలా ఉంది పూజ ఏంటి అనేది కూడా మీతో షేర్ చేసుకుంటాను ఇదండి సో ఇక్కడ చూసారు కదా బాబా ఫోటో పెట్టేసి చక్కగా ఫ్లవర్స్ అలాగే చుట్టు దీపాలతో చక్కగా అలంకరించింది నైవేద్యాలన్నీ పెట్టేసి సో పూజ అనేది మొత్తం కంప్లీట్ చేసుకుంది అనమాట సో నేనైతే ఇంకా వెళ్ళి చక్క మొక్కేసుకొని నేను కొబ్బరికాయ కొడుతున్నాను సో నాకు చాలా ఇష్టం అండి సాయిబాబా అంటే పెళ్లి కాక ముందు నుండి కూడా నేను బాబాని బాగా సో ఇష్టపడతాను అనమాట చక్కగా చాలా మంది ఏంటంటే ఈ దేవుడికి భక్తులు ఎక్కువగా ఉంటారు కదా మీలో ఎవరైనా ఉంటే కింద కామెంట్ చేయండి బాబా ఏంటంటే చక్కగా మనకి ఏదైనా కోరిక నెరవే నెరవేరుస్తాడు అనమాట ఇదండి నేనైతే ఇంకా అగరబత్తి ముట్టించి చక్కగా కొబ్బరికాయ కొడుతున్నాను తొమ్మిది వారాలు చక్కగా ఇలా పూజ అనేది చేసుకోవచ్చు సో తొమ్మిది వారాలు చేస్తే చాలా మంచి ఫలితం ఉంటుంది అనేసి ఇంకా తను కంప్లీట్ చేసుకుంది అనమాట సో ఇదండి ఇంకా నేనైతే కొబ్బరికాయ కొట్టేసి చక్క అగరబత్తి ముట్టించి మొక్కేసుకున్నాను సో మీరు కూడా నాతో పాటు మొక్కేసుకోండి దత్త దిగంబర అవతారం నీలో సృష్టి వ్యవహారం నిన్నే నిత్యం కొలిచితిని అమయం ఉంచి ప్రోమయ ఓ శిరుడి సాధయామయ ధన్యము ద్వారక ఓ మాయ నీలో నిలిచెను శ్రీ సాయి నీదుని మండల వేడిమికి పాపము పోవును తాకిడికి సాయి ప్రభు జగతికి మూలం నీవె ప్రభు సర్షమిందర అవతారం నీరు సృష్టి వ్యవహారం ప్రళయ కాలము ఆకితివి భక్తుల నీవు రోచితివి చేసి మహమ్మాశనము కాపాడే శిరిడి గ్రామం అగ్నిహోత్రి శాస్త్రికి లీలా మార్గం చూపించి ఇదండి ఇంకా తర్వాత అయితే చాలీస చదువుకున్నాక ఇంక పసుపు బొట్టు ఇస్తుంది అనమాట ఫ్రెండ్ సో ఇక్కడ అందరం కూర్చున్నాము మొత్తం చక్కగా కూర్చొని చాలీస చదువుకొని పసుపు బొట్టు తీసుకొని సో తిని వచ్చేసి ఇంకా నైవేద్యాలు బాబాకి ఇష్టమైన చపాతి అలాగే స్వీట్ పులిహోర చేసింది ఇదండి తనకు ఒక పాప బాబా అనమాట పాప చిన్న పాప త్రీ మంత్సే సో ఇంకా మేమైతే ఇలా ఈ బాబా పూజలో ఇలా జరుపుకున్నాం అనమాట చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది నాకైతే ఇంకా బాబాకి ఏంటంటే చక్కగా ఇలా అన్ని నైవేద్యాలను చేసి పూజ చేసింది 
కొంతమంది మిస్ అయ్యారు అంటే స్కూల్ టైం కదా పిల్లలకి లంచ్ బాక్స్ ఇవ్వడం అలా అనమాట సో తర్వాత కూడా కొంతమంది ఇంకా పసుపుట్టుకి వెళ్ళారంట సో నేనైతే ఇంకా వెంటనే వచ్చే వచ్చేసాము మేము ఆకలైతుంది అనేసి ఇంకా ఇంటికి వచ్చేసాము మేమైతే స్వీట్స్ అలాగే ప్రసాదాలన్నీ తీసుకు ఏదండి ఇప్పుడే ఇంకా పూజకి వెళ్ళేసి వచ్చాను సో నేనైతే ఇంకా తినాలి ఆకలి ఫుల్ వేస్తుంది సో ప్రస్తుతానికి అయితే ప్రసాదం తినేశాను చాలా బాగుంది స్వీటు అలాగే ఇంకా బాబుకి ఇష్టమైన చపాతి అది కూడా నేనే తినేసాను అనమాట చాలా బాగా నచ్చిందండి పూజ ఏంటంటే అది అలా చేసుకుంటే చాలా మంచిదంట సో నేనైతే ఫస్ట్ టైం చక్కగా బుక్కున్నాను సో చూద్దాం ఫ్యూచర్ లో ఎప్పుడైనా మనకి మంచి జరుగుతాయి సో డెఫినెట్ గా చేసేద్దాము ఇదండి ఇంకా తర్వాత నెక్స్ట్ వీడియో ఏంటనేది చూసేద్దాం నల్ల వంకాయ నల్ల కారంతో సో టేస్ట్ చూసి చెప్తాను ఎలా ఉందనేది సో ఇది ఇదైతే ఎప్పుడంటే తెలియక ముందు చాలా ట్రై చేశాను నల్ల వంకాయతో సో అప్పుడప్పుడు వంటలు ట్రై చేసేదాన్ని దాంతో పాటు ఇది చేశాను అనమాట చాలా బాగుండేది అప్పుడు కాకపోతే ఏంటంటే కారం మనం రోడ్ లో చక్కగా దంచుకొని వేసుకుండేది అనమాట సో టేస్ట్ అయితే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది స్మెల్ మాత్రం చాలా బాగా వచ్చిందండి వండేటప్పుడు సో ఇక ఆలస్యం చేయకుండా టేస్ట్ ఎలా ఉందనేది చెప్పేస్తాను నిజంగా చాలా బాగుందండి ఏంటంటే మనం ఎండు మిర్చి వేయించి వేసాం కదా వాటి కోసం ఈ కారం ఇది ఇది ఒక రకమైన టేస్ట్ వచ్చింది చాలా బాగా నచ్చింది సో దీంట్లో మనము ఇలా సింగిల్ గా తినొచ్చు లేదంటే ఏదైనా రసం కానీ లేదంటే పచ్చిపులుసు కానీ చక్కగా సాంబార్ లో కూడా ఈ ఫ్రై అనేది చేసుకోవచ్చు వంకాయ ఫ్రై టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంది సో ఇక ఆలస్యం చేయకుండా నేను తినేస్తాను ఇంకా నెక్స్ట్ వీడియోలో ఏం జరుగుతుంది అనేది చూసేయను ఇదండి ఈవినింగ్ అయితే ఇంకా మేము మా తోటి కూడా వండి వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చామన్నమాట సో కొత్త ఫ్రిడ్జ్ తీసుకున్నారు సో ఇది వచ్చేసి పన్నెండు వేలు పడింది ఫోర్ స్టార్ అనమాట శాంసంగ్ మొత్తం డిజైన్ అయితే ఇలా ఉంది సో ఫ్లవర్ వచ్చి చక్కగా షైనింగ్ వస్తుంది అనమాట సో ఇది నేను ఓపెన్ చేసి చూస్తున్నాను కొత్తగా అంటే వన్ డే టూ డేస్ మాత్రమే అవుతుంది సో లోపల చూసారు కదా తను అప్పుడే ఇంకా మంచి రోజు అనేసి పూజ చేసిందంట కొబ్బరికాయ కొట్టి లోపల చూసారు కదా మొత్తం ఇలా ఉంది డీప్ ఫ్రిడ్జ్ అలాగే కింద చూస్తే వెజిటేబుల్స్ అన్నీ ఉన్నాయి సో కింద ర్యాక్ వచ్చేసి ఆనియన్స్ కూడా ఉంది సో అది కూడా చూపిస్తాను ఇదండి ఆనియన్స్ కానీ లేదంటే మనకి ఫ్రిడ్జ్లో ఏదైతే పెట్టుకోమో అవి పెట్టుకోవచ్చు అనమాట అల్లం వెల్లుల్లి సో అలా ర్యాక్ కూడా చాలా పెద్దగా ఇచ్చారు చాలా బాగుంది సో మీకు షేర్ చేయాలనిపించింది షేర్ చేశాను అన్నమాట ఒక ఫ్రెండ్ చూసారు కదా ఇదండి ఈ వ్లాగ్ ఇద్దరితో క్లోజ్ చేసేస్తున్నాను మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను నచ్చితే షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి కామెంట్ పెట్టండి ఎవరైనా నా ఛానల్ ఇప్పుడే చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరో వీడియోతో మళ్ళీ మేము ముందు ఉంటాం థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ బాయ్